60, c'est d'abord et surtout la fin du secret et la généralisation d'un stéréotype de jeunesse enfin consommable à merci. L'androgynie spontanée des modes unisex a plus fait pour l'expansion effrénée du nouveau plaisir masculin que toutes les manifestations. Révolution sexuelle au sens de la révolution automobile ou de celle de la machine à laver. Révolution les plus durables parce que les plus quotidiennes. Mais ils ne savent pas dans la vie Que parfois je m'ennuie Je cherche celle qui se... Tu te rappelles J'avais 16 ans. C'était en 1960. Et je ne vais laisser personne dire que ça n'a pas été le plus bel âge pour être un jeune libéré. Être adolescent sans barrière dans ces temps-là, on ne pourra jamais redire quel miracle c'était. Il suffisait d'être dépourvu de préjugés, d'être un peu alerte de corps et d'esprit. C'était quand tout paraissait possible. J'étais comme doué du don d'ubiquité. J'étais à Paris, à Berlin, à Amsterdam ou à Londres, aussi facilement que j'aurais changé de trottoir à Saint-Germain. Je draguais partout et ça marchait partout. C'était sur le rythme, mec. Je garde le souvenir d'un battement du temps lui-même sur la musique de l'époque dans mes artères. Je souriais, on me souriait. Rencontrer des gens avec une facilité étonnante et les barrières s'effondraient de tous les côtés. Cette période de ma vie, c'est un Éden rose et vert. On croyait les tabous définitivement morts. Des garçons avec des garçons, la plénitude d'un printemps qu'on croit éternel dans un nuage de hache. Un bonheur stéréophonique entouré de plantes vertes. Le temps des minorités heureuses. C'était comme une ronde. Du lever au coucher, des sonates Berlin aux boîtes d'Amsterdam, on convenait notre plaisir avec le bonheur d'une époque, d'un continent. On se sentait les emblèmes vivants de la libération humaine, la preuve que le bonheur débarrassé des guerres, ça pouvait exister. Oui, on était les hommes fleurs du sexe libéré. Mais quand je revois mes jeans troués de l'époque, je me rappelle mon insolence, ma certitude que le monde m'appartenait, et qu'il ne pouvait rien avoir de mieux qu'un jeune homme blanc et blond, libéré dans une démocratie occidentale. L'univers moderne, c'était une occasion de jouir, et ces machines n'étaient que des jouets pour nous. La route, c'était une scène, et nous, on était acteurs d'une comédie musicale qui devait durer toute notre vie. On sentait un grand vent de liberté venu de la Californie, qui changeait nos mœurs, un vent qui soufflait à Londres, qui faisait le détour d'Amsterdam, et se faufilait entre les barbelés à Berlin, mais qui mourait à Paris. Et le monde entier résonnait de la même musique, et cette musique, elle appelait l'amour. Je dansais sur les routes, je dansais dans les trains, je dansais sur les toits des voitures. D'autres vont dire que cette époque était bête, pour un jeune PD en tout cas, n'était pas loin du paradis. C'était toujours beau temps dans les années 60. Nous étions la planète des jeunes, celle sur laquelle marchait la publicité, la radio. Nous ne comprenions même pas, t'en souviens-tu, comment on pouvait être vieux. Jamais nous n'avions connu de violente répression. Nous étions les fruits un peu verts d'une après-guerre plantureuse. C'est alors que je t'ai rencontré. 
nos corps étaient lisses et nos ardeurs faciles. Tu symbolisais à mes yeux toute cette Europe du Nord qui se revanchait d'un puritanisme longtemps frigide et écrasait le sud de sa liberté de nouveau riche. Tu m'apprenais l'immoralisme tranquille. Une bouffée de hache, un coup de stéréo et c'était comme si Adam rencontrait Adam. Je t'aimais pour ta fabuleuse innocence. Pour la première fois peut-être des garçons s'embrassaient sans se croire en faute. Nous sommes allés à Marrakech où nous nous installions dans des communautés entre jeunes européens avec l'impression de refaire un monde de soleil et de caresses. Nous vivions sur les rives d'un océan de plaisir où il suffisait de plonger. Un bâton d'encens fumé dans un coin, un exemplaire d'un magazine gay américain traînait dans un autre. L'évolution du monde semblait inévitable et notre couple était sans exclusive. Les désirs désenchaînés allaient transformer la vie sociale en une gigantesque partout entre garçons dans ce Maroc moitié indien, moitié romain. Californian Gay Dream sur fond de Menara et de Sagesse ici. Avec toi, ce monde des années 60 était rose, bonbon, vert pomme, croquant et acidulé, frais et tendre comme le fruit qui perdit Ève. Fruit sans défense, promesse d'un bonheur terrestre, printemps qui n'a pas connu d'été. Bye. 